，原来是个没见过世面的毛头小子。兔包子进城，得好好调教调教。没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者，方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非。除非什么？斗皇？斗斗宗？误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。哎，见谅，见谅。你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补几些物资吧。嗯。来瞧一瞧，看一看啊！哎，这个怎么办呢？小爷，空间虫洞暂时关闭，我们怎么办？好，先休息一夜。若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我过来瞧啊！都是好东西！救命啊！救命啊！家长辈略作教训而已。你算什么东西？也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张？我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你，你敢打我？小魔女终于栽了跟头了，好样的！终于有人能让这女魔头吃瘪了，可不是嘛，仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，萧炎大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者，罗家老祖实力约莫在五星斗宗。
，原来这座长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，你这小小的罗家，我教出来的孙女，竟然比我还刁蛮！斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。好，几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，走走走，一定会回来。带回去。爷爷，小姐。爷爷。走吧。哎，头儿，有新鲜货色来了！哎，这娘们可真水灵！我好久没有看见这种极品货色了。抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种。哎哎哎哎<笑><笑>几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？好，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进，不过如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所，元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌啊！对呀，太厉害了！这呀，什么小年轻，他竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看一下我这个药材，对，新鲜的药材。看看这个，这个有新鲜的药材。哇，这个很好看，来是吧？这个是有问题，这个很大一点。好，我们慢走。哇
，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有可以让帮的人干坏事。嗯？啊，人家肚子饿了吗？我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？人家正长身体，肯定要多吃一点啊。接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了，下次再遇见奎狼帮那帮人，尽管出手便是。在这黑教狱中，没人会指责你什么。嗯青兰草，凤火灵骨。难怪这黑角域能吸引来这么多外界之人。光是这些药材，随便哪一样，都是外界药铺的镇铺之宝。哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？先生是炼药师啊！先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到这位老者竟如此细心。前五种，我们前药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种，千林参、魔灵谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有：千灵参、我灵谷草。玉骨果可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药，好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐老能光顾碧殿。真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫齐山，正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？<笑>抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊！嗯、这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！
这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。阁下也未免太心急了吧，小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出扰。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。也好，那老夫便让你心服口服。豆灵丹，五品丹药。至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯，嗯，的确是豆灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是豆灵丹。这成色，这丹气，这豆灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出豆灵丹？的确是豆灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚幽衣。哼！胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。<笑>先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼中方才情绪不稳，得罪之处还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯、多谢提醒、嗯，我们走吧。嗯。在下有一事相问，不知两位能否相告？嗯、若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之士。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体弦的下落。绕道来参加拍卖会，果然没错。若是能在拍卖会上得到菩提化体弦，那将毒体控制便不远了。不过。想在拍卖会中得到菩提化体弦，也不是什么容易的事啊！放心，我会想尽办法得到的
，先去黑黄阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士精驾。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。这份情，我记着，日后生死相报。严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，这是大汉啊！走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？